Hello dears, teacher on the Rikinade, sixth standard basic science and Adela tenth chapter for the for shape and strength Narna, each chapter Baki Baga to Rikinade, Apinamanda Kapachi, Bones, Bones of Kapachu, Pinandane, Namasha, Etra Bones in the Bakla, Etra Steel and Etra Kucheria, Kunji, Jenikina, Sameta Trane, Munur, Bones in Daula, eh, Pinandane. Pin and the Parina the Nuru illegal endow, pin up adulthood down, no good, two hundred and six hundred and a okay? Then pin a Orion in team, Ethan and Dunka Padichu, okay? Then let us construct models in the name of models in the Mikiana Padichu. Hinge joy in the name construct a model showing the movement of the knee joint with two flat wooden pieces and hinge. Up in the road on a hinge joint in the can the child, Parana and two. Marakashnagulam, very Vijagrim, Vichy, Kalmutle, Sandi, Chelikin, and the Madra, and the Mikana Paramikin, Pendakan, and the Marakashnagulam, and the Marakashnagulam, the Dani Vijagrita, Hinjin or Nidane, okay? Kadre, the Idu. Then, upon Dane, Parana, and the Marakashnagulam, very Hinj, very Vijagri, Vichy, a Kalmutle, E. Then um, a Sandi knee point in a the and then a Sandi Shalikina in the model in Rumikana Barnikin. In a ball and socket joint, a ball and socket joint, England and Rumikan, the road on a constructive model of the shoulder joint, shoulder joint and the model of the Rumikan to the end the road of Canada baking the Rumikan to the using one ice cream bowl, a small bowl, a stick and then a ice cream bowl and cherry pandum, pin and then a very cherry body, a little of a pick on the cherry body, base and the shoulder joint to the Rumikia. Okay, then pivot joint, pivot joint and then a young and the Rumikian, okay, and then the Rumikian. Observe the movement of lids of certain powder tins, lotions, etc., and construct. Model of the pivot joint by using these threads and then a chilla there and powder tinnigal, blotionigal, any way to add up to the in the Nidish and Daka, e pivot joint in the model in Daka and other. Okay, then another. What would have been our difficulties if there were no joints in the human body? In the case difficult to do, Manisha Sharia three e joined the lingi. Illa and the Gilanda lamp prayers and line of Bodo, Pamela Padicilla and the Amakapori body joined the latter idile can and the Vadiki Vadiki Amakaimere, Nuratri Vadiki Amkapalia Kangario. Lada joined and diamond and Yamaka the Marachi and the Palia Kangarine, a very much younger in the Pitanagas Anna or two year Kangarina, could join the night how can we perform the following actions if the neck bones are immovable? Try. And then, a little neck bones, each movement is immovable. And then, the challenge is not going to Tare Parina Protranga, Ingressi, and the Parish, the Kumla Karitilas, the Kaitinga, a straight tatting and a pretty walking. Any camel narca reading. Hm, Viking the energy. Pinna looking at the person sitting behind you. Pinnitical and Okun, Amamatar, the real derule. You have learned about the bones and their functions in the human skeleton. Then you have learned about the bones and their functions in the human skeleton. And then Marisha Stigulatile human skeleton. Bone soup. Bone soup. As the other one, I will be able to get a little bit of a changes should be made in the diagram you first drew? Ningal Adi Varchasti Gola Chitratil in the Lam Martin will return to the room first year and Parnit the last year. The Varakan, a human skeleton, the Varakan, a good in a Chitrat on the day. 
അവിടെ അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ബ്ലാങ്ക് അതിന് തന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്കെൽട്ടനെ അല്ലേ ആ അതിന് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വരച്ചയിൽ മോഡിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി ഇനി എന്താണ് ചിത്രം മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ സയൻസ് ബുക്കിൽ ചേർക്കുക കേട്ടോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് എസ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബോൺസ് പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ബോൺസ് സംരക്ഷിക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ ബോൺസ് എന്താക്കണം സംരക്ഷിക്കണം അല്ലേ ഹാവ് യു എവർ ഹാഡ് എ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് എല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അസ്ഥിഭംഗം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ വെൻ ഡു ദ ബോൺസ് ഗെറ്റ് ഫ്രാക്ചേഡ് എപ്പോഴെല്ലാമാണ് ഈ എന്താണ് ബോൺസ് ഫ്രാക്ചർ ആവുന്നത് ഈ അസ്ഥിഭംഗം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീഴുമ്പോ അല്ലെ നമ്മളെ കയ്യിന്റെ എല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കാലിന്റെ എല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മള് എന്താണ് കളിക്കുമ്പോ വീഴുമ്പോ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ എല്ല് പൊട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മേല് വന്ന് വീഴാനൊക്കെ നമ്മളെ എല്ല് പൊട്ടിപ്പോയില്ല അവന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഹൗ ഡു യു നോ ദാറ്റ് യുവർ ബോൺ ഈസ് ഫ്രാക്ചേഡ് ഈ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ആയിരുന്നു അസ്ഥിഭംഗം സംഭവിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ അസ്ഥിഭംഗം സംഭവിച്ചു എന്നറിയാ ആ വേദന ഉണ്ടാവുന്നു ും സ്ട്രോങ് ഇമ്പാക്ട് ക്യാൻ കോസ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺസ് ഓർ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഫിഷേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോൺസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രാക്ചർ സംടൈംസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബോൺസ് ഇസ് ചേഞ്ച് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശക്തമായ ആഘാതം ഏൽക്കുന്നത് അസ്ഥി പൊട്ടുന്നതിന് അസ്ഥികളിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാവും അല്ലെ എന്താണ് ശക്തമായ സ്ട്രോങ് ഇമ്പാക്ട് അല്ലെ അതായത് ശക്തമായ ആഘാതം ഏൽക്കുന്നത് എന്താണ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺസ് അസ്ഥി പൊട്ടുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഫിഷേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അസ്ഥികളിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണമാവും അല്ലെ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രാക്ചർ എന്താണ് ഈ അസ്ഥി ഒടിയുന്നതിനെയാണ് ബോൺസ് പൊട്ടുന്നതിനെയാണ് എന്ത് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അസ്ഥിഭംഗം എന്ന് പറയുന്നത് സം ടൈംസ് ചിലപ്പോൾ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബോൺസ് ഇസ് ചേഞ്ച് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ അസ്ഥികൾ എന്താണ് ഈ ബോൺസ് സ്ഥാനം തെറ്റാറുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോവാറുണ്ട് അല്ലെ ഉം ആ ഇതിനാണ് എന്ത് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോയില്ല ചിലരടുത്ത് ഒക്കെ എല്ലും അങ്ങോട്ട് വേലോട്ട് കയറി പോകുന്ന കാണാ കളിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ടൈമിലൊക്കെ അല്ലെ എനിക്കറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഒരു എന്താണ് ഒരു എന്താണ് കയ്യിന്റെ ഈ ആ ജോയിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വേലോട്ട് കയറി പോകുമ്പോഴും പിന്നെ ഒരു ഷെരിക്കുഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് വരുത്തിക്കലാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ചിലരുടെ ബോൺസ് എന്താണ് നീങ്ങിപ്പോവും സ്ഥാനഭംശം എന്താണ് സ്ഥാനഭ്രംശം അതായത് അസ്ഥിഭംഗം എന്താണ് സ്ഥാനം തെറ്റും ഈ അസ്ഥികൾ അല്ലെ ഉം അപ്പൊ എന്താണ് ശക്തമായ ആഘാതം ഏൽക്കുന്നതിന് അസ്ഥി പൊട്ടുന്നതിനോ അസ്ഥികളിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനോ കാരണമാവും അല്ലെ അസ്ഥി ഓടിയുന്നതിന് ബോൺസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് ഈ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ അസ്ഥികൾ സ്ഥാനം തട്ടും ബോൾസുകൾ എന്താ സ്ഥാനം തെറ്റിപ്പോ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെ അതിനെയാണ് എന്ത് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ദൻ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈ ബൈ എക്സാമിനിങ് ദ ഫോളോയിങ് സിംറ്റംസ് താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം ഉം പെയിൻ ഇൻ ദ ഇഞ്ചേർഡ് പാർട്ട് പരിക്കേറ്റെടുത്ത് നല്ല നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞില്ലേ വേദന ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ അപ്പൊ പരിക്കേറ്റെടുത്ത് നല്ല വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മള് ബോൺ എന്താണ് ഫ്രാക്ചർ അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ മൂവിംഗ് ദ ഇഞ്ചേർഡ് പാർട്ട് എന്താണ് പരിക്കേറ്റ ഭാഗം ഇളക്കാൻ പ്രയാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ആയിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാം ദൻ സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദ എഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് പിന്നെ നീര് വന്ന് വീർത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീര് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീർത്തിരിക്കുന്നു അതും ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ആണ് അല്ലെ അവിടെ എസ്ട്രൈറ്റ് ബെൻഡിങ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി എന്താണ് അല്പം വളവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ്
ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനേ ദൈവിര ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് പരിക്കേറ്റെടുത്ത വേദന പിന്നെന്താണ് ഈ പരിക്കേറ്റ ഭാഗം ഇളക്കാൻ പ്രയാസം ഡിഫിക്കൽട്ടി മൂവിംഗ് ദ ഇഞ്ചേർഡ് പാർട്ട് പിന്നെന്താണ് സ്വെല്ലിങ് ഓഫ് ദ എഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് അല്ലെ നീര് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നീര് വന്ന് വീർത്തിരിക്കുക പിന്നെ സ്ട്രൈറ്റ് ബെൻഡിങ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി അല്പം വളവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് സിമിലർ ബോൺ സമാനമായ എല്ലുമായി വ്യത്യാസം അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ട് എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ആ കുട്ടിയെ ഓക്കെ ദ When a bone is fractured, in Asthibangam Mundayal, we will be able to do it. A person whose bone is fractured should be taken immediately to a hospital. One person who has a bone fracture, Asthibangam is able to do it in the hospital. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ ടു ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹവ് ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പൊ എന്താണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദ ബ്രോക്കൺ പാസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മൂഡ് ടൈങ് സ്പ്ലിൻസ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ എന്താണ് ഒടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഇളകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന് സ്പ്ലിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്നത് സഹായമാകും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മള് എന്താണ് വേഗം അയാളെ എന്താക്കണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം അല്ലെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൈയിന്റെ തോള് എന്ന സ്ഥാനപ്രംശം ശ്രമിച്ചത് അത് അവർക്ക് സ്ഥിരം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്താക്കുന്നത് അത് അവര് എന്താണ് ആരോട് വിഴിഞ്ഞ് റെഡി ആക്കി ഇതാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേഗം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം അസ്ഥിഭംഗം സംഭവിച്ച ഒരാളെ വേഗം ആശുപത്രി എത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അറിയോ ഏഹ് ഒടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഇളകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒടിഞ്ഞ ഭാഗം ശ്രദ്ധ ഇളക്കരുത് ഏഹ് ഇളകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് എന്താക്കുക ഇതിന് സ്പ്ലിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്നത് സഹായമാവും ഇതിന് സ്പ്ലിന്റ് അപ്പൊ സ്പ്ലിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പ്ലിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് സ്പ്ലിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടാനാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒടിഞ്ഞ ഭാഗം അല്ലെ സ്പ്ലിന്റ് സ്പ്ലിന്റ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് മെയ്ഡ് ഓഫ് വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ എന്താണ് മരം വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്താണ് മെറ്റൽ അല്ലെ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് ഉറപ്പുള്ള താങ്ങ് പറയുകയാണ് എന്ത് സ്പ്ലിന്റ് എന്താണ് സ്പ്ലിന്റ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് മെയ്ഡ് ഓഫ് വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ മരം പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റൽ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഉറപ്പുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടാണ് അല്ലെ താങ്ങ് പലകയാണ് എന്ത് സ്പ്ലിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കൈ ഒടിഞ്ഞാൽ ഒരു പലകൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു നീളത്തിലുള്ള പലകയൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടാറുണ്ട് അല്ലെ ആരൊക്കെ കൈയും കാലൊക്കെ ഒടിഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തൊക്കെ അറിയാം മതിയാവും അല്ലെ അവിടെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം തുണി വെച്ച് പിന്നെ അതിന്റെ മേലെ ഈ മരക്കഷ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അത് വെച്ചിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ തുണിയിലോട് വീണ്ടും കിട്ടും അല്ലെ ടൈങ് ദ ബ്രോക്കൺ പാർട്ട് യൂസിങ് എ സ്പ്ലിൻ ഹെൽപ്സ് ടു ബ്ലോക്ക് ഇറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് കൈകാലുകളിലെ ഒടിവുള്ള എല്ല് നിശ്ചലമാക്കി വെക്കാൻ സ്പ്ലിന്റ് വെച്ച് കിട്ടുന്നത് സഹായകമാവും എന്താണ് കൈകാലുകളെ ഒടിവുള്ള എല്ല് നിശ്ചലമാക്കി വെക്കാൻ സ്പ്ലിന്റ് വെച്ച് കിട്ടുന്നത് സഹായകമാകും അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ കൈ ഇളകാക്കാൻ പൊട്ടിയ ഈ എല്ലിന്റെ ആ ഭാഗം ഇളകാക്കാനാണ് കൈയോ കാലോ എവിടെ പൊട്ടിയ ആ ഭാഗം ഇളകാക്കാൻ ആ ഭാഗത്ത് എന്താക്ക ഈ സ്പ്ലിന്റ് വെച്ച് കിട്ടുക സ്പ്ലിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ആണ് മരത്തിനോടോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനോടോ മെറ്റലിനോടോ ഉണ്ടാക്കിയൊരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് സ്കെയിൽ പോലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ കൈകാലുകളുടെ ഒടിവുള്ള എല്ല് നിശ്ചലമാക്കി വെക്കാനാണ് സ്പ്ലിന്റ് വെച്ച് കിട്ടുന്നത് സഹായമാവുന്നത് ട്രൈ ടു പ്രാക്ടീസ് ടൈം സ്പ്ലിന്റ് യൂസിങ് എ വുഡൻ സ്കെയിൽ എന്താണ് മനസ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്ലിന്റ് കിട്ടുന്നത് പരിശീലിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ യു ഹാവ് ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് യുവർ സെൽസ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കിൽട്ടൻസ് ആൻഡ് ജോയിൻസ് വാട്ട് കെയർ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ബോൺസ് വിവിധ തരം അസ്ഥി കൂടങ്ങളും സ്കെൽട്ടൻസും ബോൺസും അസ്ഥി സന്ധികളും പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ജോയിൻസ് നിങ്ങൾ എന്താക്കി പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കെൽട്ടൻസും ജോയിൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്താക്കി മനസ്സിലാക്കി ഈ ബോൺസിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്തെല്ലാം
നമ്മുടെ അസ്ഥികൾക്ക് എന്താ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉള്ളു നമുക്ക് നമ്മളെ ബോൺസ് ഹാർഡ്നെസ് ആയി നിൽക്കുള്ളു അല്ലെ ഉം സോ കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബോൺസ് അപ്പൊ അതിനാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ബോൺസിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാൽഷ്യവും ഫോസ്ഫറസും എന്നിവ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് മിനറൽസ് ലൈക്ക് കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ബോൺ ഇൻ അപ്പൊ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയ ധാതുക്കൾ അസ്ഥികളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു ഉം ഇൻ In fans, the bones are not very hard because the deposition of calcium phosphate is less. ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അസ്ഥികൾക്ക് ബലം കുറയാൻ കാരണം കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ നിക്ഷേപം കുറവായതിനാലാണ് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അസ്ഥികൾക്ക് ബലം കുറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ നിക്ഷേപം കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇൻ ഇൻഫാൻസ് ദ ബോൺസ് ആർ നോട്ട് വെരി ഹാർഡ് ബിക്കോസ് ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇസ് ലെസ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് കുറവ് കുറവായ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയതിനാലാണ് അവരുടെ ബോൺസിന് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ബോൺസിന് എന്താണ് ഹാർഡ് ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ ബലം കുറയാൻ കാരണം ഇൻ അഡൽസ് കാൽഷ്യം റിക്കോർഡ് ബൈ ദ ബോഡി ഇസ് എബ്സോൾഡ് ഫ്രം ബോൺസ് പ്രായമായവരിൽ ശരീരത്തിന് വേണ്ട കാൽഷ്യം അസ്ഥികളിൽ നിന്ന് ആകിരണം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താണ് പ്രായമായവരിൽ എന്താണ് ശരീരത്തിന് വേണ്ട കാൽഷ്യം എന്താണ് ബോൺസിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഉം ദിസ് കോസസ് വീക്കനിങ് ഓഫ് ബോൺസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് അസ്ഥികളുടെ ബലക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നു അല്ലെ ഇത് അസ്ഥികളുടെ ബലക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഉം ദിസ് കോസസ് വീക്കനിങ് ഓഫ് ബോൺസ് വെജിറ്റബിൾസ് ആയിക്ക് ആഷ് ഗോഡ് സ്നേക് ഗോഡ് എക്സെട്ര ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിക്ക് ഗ്വാവ ജമ്പു എക്സെട്ര എഗ് മിൽക്ക് ആൻഡ് സ്മോൾ ഫിഷസ് ആർ റിച്ച് ഇൻ കാൽഷ്യം എന്താണ് കുമ്പളങ്ങ പടവലങ്ങ തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളിലും പേരക്ക ചാമ്പയ്ക്ക തുടങ്ങിയ പഴങ്ങളിലും മുട്ട പാൽ ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവയിലും കാൽഷ്യം ധാരാളമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നാലേ നമ്മളുടെ അസ്ഥികൾക്ക് ബോൺസ് എന്താക്കുള്ളൂ സ്ട്രോങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ആ ഈ ആഷ് ഗോഡും സ്നേക് ഗോഡും പിന്നെ ഗുവാവ പിന്നെ ചാമ്പയ്ക്ക പിന്നെ എഗ് മിൽക്ക് അല്ലെ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ തിന്നാലേ നമുക്ക് എന്താ കാൽഷ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട എല്ലിന്റെ വളർച്ചക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചക്കും ഒക്കെ അത് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക അത് ഒക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീർന്ന് നമ്മളെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഈ ചാ ഈ സയൻസ് തന്നെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഉം അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ എക്സാമിന് നല്ലോണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ വാങ്ങുക കേട്ടോ ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു